welcome back to the new session of computer application in business in this session we are going to discuss about the types of network appo network types padikkunnathinu munbe nirbandhamayittu ningal aranjirikkendadana network endanannu network components edakkiyanannu connection of two or more computers for sharing a particular resource may be regarded as a network അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിനെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ചധികം കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹബ്ബ് സ്വിച്ച് മോഡം റൂട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്കിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കോമ്പോണൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലാൻ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വാൻ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മാൻ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് പാൻ വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വി പി എൻ ബോഡി ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ബാൻ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് സാൻ ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഹാൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്സും ആണ് ഓക്കെ ഒട്ട് സമയം കളയാതെ ഒന്നാമത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്പിലേക്ക് പോവാം നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒന്നാമത്തത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലാൻ A LAN is a computer network that connects information processing devices within limited geographical areas such as building, manufacturing plant, education institution, etc. In a small geographical area, one of the computers is connected to the LAN. If we have a small location, we have a building, a office, a room, or a building, a building, a building, a room. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂരം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലാൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ആകാൻ പാടില്ല ലെസ് ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വായ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് തരുന്നത് ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ് ലെസ് ആണ് അധികം ചിലവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ് ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാനിനേക്കാളും മാനിനേക്കാളും ഒക്കെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതാണ് ഈ ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രിൻ്റർ സ്കാനർ അതുപോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ സ്പീഡാണ് സെക്യൂരിറ്റിയും കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ലിമിറ്റഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ നോഡുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നോഡ് എൻ ഒ ഡി ഇ നോഡ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ലാൻ ഈസ് എ സ്മോൾ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺ എ നെറ്റ്വർക്ക് ടു പ്രൊവൈഡ് ലോക്കൽ കണക്ടിവിറ്റി വിത്തിൻ എ സ്മോൾ റീജിയൻ അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ കുറഞ്ഞ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വയർ വഴിയായിട്ടായിരിക്കും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ വയർലെസ് അല്ല 
വയർലെസ് നമുക്ക് വേറെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വയേഡ് ആണ് വയേഡ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ലെസ് ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലാൻ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വാൻ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് is a computer network covering broad geographical area such as state or country or rajyam mottham cover cheyna broad geographical area il connect cheyan pattiya or network neyana wide area network ennu parayunnathu local area network lan um adu pole ne metropolitan area network man okke limited aanu appo thane geographical area ennu parayunnathu limited to endana room building campus city ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ അവരുടെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒതുങ്ങി പോവുകയാണ് അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ സാധിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറി ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ വാൻ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെർമിനൽ ദാറ്റ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ എ ലാർജ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അപ്പോൾ വാൻ കണക്ഷനെ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ടെലഫോൺ ലൈൻസ് മൈക്രോവേവ്സ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ്സിലൂടെയും സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷനിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ടെലഫോൺ ലൈൻസിലൂടെയാണ് വാൻ കണക്ഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ലാർജ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതിനൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുക കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് കോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണ് കാരണം ഇത് വയർലെസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് റേഡിയോ വൈവ് മൈക്രോവേവ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് എന്താണ് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഹാക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ഹാക്കിങ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും പിന്നെ ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒക്കെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് മെട്രോപോളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മാൻ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ സിറ്റി ഓക്കെ ഒരു സിറ്റിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ് മെട്രോപോളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂമിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ് മെട്രോപോളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യം മൊത്തം നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പം മാൻ എന്തായിരുന്നു സിറ്റി കവർ ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എ മാൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് വൺ ഓർ മോർ ലാൻഡ്സ് കവറിങ് എ ലാർജർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ദാൻ ലാൻ ബട്ട് സ്മോളർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ദാൻ എ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം ലാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ലാൻഡ്സ് കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനൊരു മാൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എന്താണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ സ്മോളർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ തന്നെ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ബട്ട് ലാർജർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ തന്നെ ലാൻ ലാനേക്കാളും ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ കൂടുതലാണ് ഒന്നിലധികം ലാൻഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മാൻ എന്ന് പറയുന്നു വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഉള്ളതാണ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് പറയാം കേബിൾ ടി വി എന്താണ് വയർ വഴി ഇങ്ങനെ നീണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒരു സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടൗൺ നമുക്ക് എന്താണ് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ റേറ്റ് ലാൻഡ് അത്ര ഇല്ല കുറവാണ് സ്ലോ ആണ് കമ്പേറേറ്റബിലി ടു ലാൻ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ലാൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്
ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു റൂമിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാവാം ടെലഫോൺസ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസുകൾ വീഡിയോ ഗെയിം കൺസോൾസ് പേഴ്സണൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോണിറ്ററിൽ ഇരുന്നൊരു സിനിമ കാണുന്നത് വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പെരിഫറൽ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെലഫോൺസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനാണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻഡ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു ദ പ്രിൻ്റർ ഇൻ ദ ഓഫീസ് അപ് സ്റ്റേസ് വൈൽ യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ കൗച്ച് വിത്ത് യുവർ ലാപ്ടോപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിലിരുന്നുകൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിന് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രിൻ്ററിലേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം പിന്നെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ അപ്ലോഡ് എ ഫോട്ടോ ഫ്രം യുവർ സെൽ ഫോൺ ടു യുവർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം വാച്ച് മൂവീസ് ഫ്രം ആൻഡ് ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസ് ടു ഇയർ ടി വി അപ്പോൾ ടി വിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ മൂവി വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഒരു സിംഗിൾ റൂമിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന് സഹായത്തോടു കൂടി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ബൈ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടും വേറെ മറ്റൊരു വ്യക്തികൾ വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക പത്ത് മീറ്ററിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ പ്രിൻ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയൊക്കെ മാക്സിമം വരുന്നില്ല പത്ത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പോരായ്മയാണ് പിന്നെ ഡാറ്റ റേറ്റ് ഈസ് ലോ കമ്പയർ ടു അതർ നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല കുറവാണ് ഇനി ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ ആണ് ഇനി അതിൽ ഒരാളും കൂടെ വരുവാണ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ സെയിം നെറ്റ്വർക്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് യൂസ് എ സെയിം നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ എ റെസിഡൻസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് സംടൈംസ് റെഫർ ടു ആസ് എ ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതിനെ നമ്മൾ ഹാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വി പി എൻ വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എ വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വി പി എൻ ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഒരു പബ്ലിക് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് വി പി എൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ വാൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി കമ്പനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇതൊരു വൈഡ് ആണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ആണ് പബ്ലിക് കനോട്ട് ആക്സസിസ്റ്റ് ആക്സസ് ഇറ്റ് ഓൺലി കമ്പനി പീപ്പിൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഹാക്കേഴ്സോ ക്രാക്കേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ള ആർക്കും ഇതിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല കമ്പനീൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ തമ്മിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് It maintains the data privacy through the use of security procedures. But data privacy is a little bit of security procedures. It is a little bit of data privacy. Let's take an
ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാം അല്ലേ വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഓക്കെ പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കാണ് അത് നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കി മാറ്റുവാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പോരായ്മ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ബാൻഡ് വിടുത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതായത് അതായത് ബാൻഡ് വിടുത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ഡാറ്റ മാക്സിമം ഡാറ്റ എത്ര നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ഡാറ്റ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു മാക്സിമം ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ത്രൂ അ നെറ്റ്വർക്ക് ഓവർ എ ടൈം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് ആണ് ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ്സ് പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ വൈഡലി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരും ആക്സസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വി പി എൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊരു ലീസ്റ്റ് ലൈൻ അല്ല നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വി പി എൻ ഇൻ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഷുർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി കോൺഫിഗേഡ് പ്രോപ്പർലി അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ ഹാക്കേഴ്സ് ടു കോമ്രമൈസ് ദ കമ്പനി റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ വളരെ സേഫ് ആണെന്ന് ഈ വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനി ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഉറപ്പാക്കി വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കേഴ്സ് വന്ന് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതിനുള്ള ഇടവരുത്തരുത് അപ്പോൾ അത് അത് സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ബോഡി ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ബാൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് വിയറബിൾ ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് സ്മാർട്ട് വാച്ചസ് ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് and medical devices placed inside the body like pacemakers oralde sharirathil vechittulla allengil allengil ayal aninjittulla oru device il ninnu porappaduna network enana body area network ennu parayunnathu adhi parna pole nammal ubhayikkuna smart watchukal fitness band adu pole enna medical devices kal appo adinu oru standard undu adin aa standard prakaram aanu idu work cheynathu it is defined as i triple e 802.15.6 ജീറോ ടു പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമാണ് ഇതൊരു സ്റ്റോ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ മാത്രം എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിവൈസുകളൊക്കെ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ഹ്യൂമൻ ബോഡീൻ്റെ ഒരു ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് മനുഷ്യ ശരീരം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ അതുപോലുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ഈസിലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസ് ബിഫോർ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ എന്താണ് ചലനങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡിവൈസുകളുണ്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പട്ടാളക്കാർ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതിൻ്റെ സെൻസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സെൻസേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻസറിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ സെൻസറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം കറക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് കാര്യം നമുക്കറിയത്തില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ബാൻ സ്മാർട്ട് ബാൻഡ് ഫിറ്റസ് ബാൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസറൊക്കെ
അപ്പോൾ ആ പെയറിങ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കിട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത്രയും അടുത്ത് തന്നെ നിന്തുക്കണം അതല്ലാതെ ഇതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ സിങ്കിങ് എന്താണ് സി ഇൻഫർമേഷൻ സിങ്കിങ് പോസിബിൾ ആകത്തില്ല അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് മേ ബി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് സാൻ എ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് എ ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഓൾസോ കണക്ട് ദോസ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് വിത്ത് സെർവേഴ്സ് അതായത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളെ ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളെ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സാൻ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് ആണ് സാനിൽ വരിക ഡിസ്കറേസ് സ്വിച്ചസ് സെർവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡിസ്കറേഴ്സും സെർവേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ബൈ യൂസിങ് എന്താണ് ഒരു ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് കേബിൾ വഴിയായിട്ട് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കാറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലോ സെർവർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലോ ഇതെന്താണ് ഇത് എല്ലാത്തിലും ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ഫെയിലിയർ ആകുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നിനെയും മറ്റൊരു നെറ്റ്വർക്കിനെയും ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ഹൈ സ്പീഡ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തന്നെ ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ സ്റ്റോറേജ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റാസും ഒക്കെ ഡിസ്കറേജിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്കും സെർവറിൽ നിന്ന് സ്റ്റോറേജിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പം എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാൻ സാധിക്കുക സ്കെയിലബിലിറ്റി ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് സ്കെയിലബിലിറ്റി അതായത് എത്ര ഡിസ്കറേസ് വേണമെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡി ഡിവൈസുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്പീഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എത്ര ഡിസ്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസ് കൂടും അതും നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ സാൻ സിസ്റ്റം റിക്വയർസ് നോ റീബൂട്ട്സ് ടു ആഡ് ന്യൂ ഡിസ്ക് അപ്പോൾ പുതിയ ഡിസ്ക് പുതിയ ഡിസ്ക് അറേക്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇത് മൊത്തം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അപ് ടൈമിൽ തന്നെ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ എത്ര ഡിസ്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനെങ്കിലും അത് സാധിക്കും ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവുകളാണ് ഓക്കെ ഡിസ്ക് അറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം സ്റ്റോറേജ് ഡ്രൈവുകളാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത നെറ്റ്വർക്കിന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വളരെ ചിലവുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസും ഈ സെർവറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സ്വിച്ച് വേണം സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേബിൾ വഴിയായിട്ടാണ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ വഴിയായിട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ചിലവേറിയ പദ്ധതിയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സ്കിൽ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ശരിയാക്കണം പിന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വെൽ സ്കിൽ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കവറിംഗ് ദ സ്കൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ എ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രൈമിസസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് ഒരു സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈമേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാമ്പസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വയർഡ് ഓർ വയർലെസ് വയർലെസ് വഴിയോ വയർഡ് വഴിയോ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കത് സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സ്പീഡാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ഡിഫിക്കൽ ടു മാനേജ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒന്നിലധികം കോമ്പോണൻസ് ആവശ്യമാണ് സെൻട്രൽ ഫയർവാളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതുപോലുള്ള ഒന്നിലധികം ലാൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ലാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാനേജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹാൻ ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾ ഒരേ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താ ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ സ്മോൾ ഏരിയ ടിപ്പിക്കലി എ ഹോം ഓർ സ്മോൾ ഓഫീസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഏകദേശം സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്യാനും ഹാനും പാനും ഒക്കെ വരുന്നത് ഏകദേശം സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ബട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് താനും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഹോം ഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസുകൾ പി സി മൊബൈൽ ടാബ്ലെറ്റ്സ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടെക്നോളജി തെർമോസ്റ്റാറ്റ്സ് ഹോം സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് സ്മാർട്ട് അപ്ലയൻസസ് ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വൈഫൈ ഒരു വൈഫ് വൈഫൈ ഒരു വൈഫൈയിൽ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് ഓക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസോഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു മാനേജ് ഇത് ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാനേജ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ഓൺലി നോ പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ യൂസ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ അയാ ഒരു വ്യക്തിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർ തന്നെ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇഫ് ബാക്ക് ബോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഡാമേജ് ദൻ ഹോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ബിക്കം ഹാൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിവൈസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ വൈഫൈ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈഫൈയിലേക്ക് എല്ലാ ഡിവ നമ്മുടെ പി സി നമ്മുടെ മൊബൈൽ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൈഫൈ അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കഴിഞ്ഞു ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് ഡിവൈസ് ബാക്ക് ബോൺ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് തരുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് അത് ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്
ഇതും ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മളൊരു വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഇതിലും പറ്റുള്ളൂ ദ ഏരിയാസ് മേ ബി റേഞ്ച് ഫ്രം എ സിംഗിൾ റൂം ടു എൻറ്റയർ ക്യാമ്പസ് ഓക്കെ ഒരു മാക്സിമം നമുക്കൊരു ക്യാമ്പസ് വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സിംഗിൾ റൂം ടു എ ക്യാമ്പസ് ഈ സാധാ ലാൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കേബിൾ കണക്ടിവിറ്റി വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കേബിള് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല പോർട്ടബിൾ അല്ല അപ്പോൾ വയർലെസ് ലാൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൈഫൈ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആക്സസിബിൾ ആണ് അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കയറാം ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ആ കേബിൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ വയർലെസ് ലാൻ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ വയേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എൽ കമ കണക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെലഫോൺ ലൈൻസ് വഴി നമ്മൾ അല്ലെ ലൈൻ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ടെലഫോൺ ലൈൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മോഡത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രൂ വയേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തായി വയർലെസ് ആയി എ വ്ലാൻ ക്യാൻ ബി ബിൽഡ് യൂസിങ് എനി ഓഫ് സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വയർ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഏതർ വൈഫൈ ഓർ ബ്ലൂടൂത്ത് അപ്പോൾ വൈ ബ്ലൂടൂത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈയോ കോമൺലി നമുക്ക് പറയാം വൈഫൈ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം ലാപ്ടോപ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ഗെയിമിംഗ് കൺസോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോട്ടബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പുറത്തും അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഈ കണക്ഷൻ റേഞ്ച് എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്യുക്ക് ആണ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡം കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ കൂടുതൽ വയർ നമുക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ബാൻഡ് വിടുത്താണ് കാരണം ഇത് വാൻ ആണ് അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിടുത്ത് കുറവാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു വ്ലാൻ അഡാപ്റ്റർ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ വ്ലാൻ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈതർനെറ്റ് അഡാപ്റ്ററിനേക്കാളും കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈതർനെറ്റ് പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ വ്ലാൻ അഡാപ്റ്റർ ഇല്ലാത്ത ഒരു പി സി നമുക്കൊരു പി സി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങിയിട്ടേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ചിലവേറിയ പദ്ധതിയാണ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സെക്യൂരിറ്റി അത്ര എന്താണ് എളുപ്പം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കുറയാൻ സാധിക്കും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം അളന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ടൈപ്സിനെ പറയാം അത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുള്ളൂ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കും ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കും പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ബട്ട് സപ്പോർട്ട്സ് ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻഡ്യൻ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നത് വളരെ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്സ് ആണ് ബട്ട് ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് പക്ഷേ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് സപ്പോർട്ട്സ് ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് മാത്രം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി ആ എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ ദ ആർ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ടു സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പോരായ്മ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടാതെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു പോരായ്മയാണ് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിനേക്കാളും പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി പരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പുവർ ആണ് ഓക്കെ ലോ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് കാരണം ഇതിനൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺട്രോളിംഗ് പവർ ആണ് അതായത് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്താണ് ഒരു മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിലോ ഒരു സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നോഡുകളാണ് ഓക്കെ ഒരു മെയിൻ സെർവർ ഉണ്ടാവും ആ സെർവറിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം അത് സെക്യൂരിറ്റി പരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡലിൽ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ സെർവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഹബ് ആൻഡ് ഹബ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹബിലേക്കാണ് ഹബ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഹബിൽ ഹബിൽ നിന്നാണ് എന്ത് സെർവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ദ ഹബ് ഹബ് ടു ദ സെർവർ അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നോഡുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൻ സെർവറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ സെർവർ ആയിരിക്കും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും സെർവറിലേക്കാണ് റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെർവർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു പെർഫോം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ടു ഇറ്റ് ബൈ ക്ലയൻസ് അപ്പോൾ ക്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നോഡുകൾ ഈ സെർവറിലേക്ക് ഇൻ എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ഈ സെർവർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സെർവർ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാവും സെർവേഴ്സ് ആർ പവർഫുൾ മെഷീൻസ് വെൻ ദേ ആർ കമ്പയർ ടു നോർമൽ നെറ്റ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ സാധാ ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് സെർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്താണ് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഒരു സെൻട്രൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തിനും ഏതിനും എന്ത് എന്ത് വേണം സെർവർ വേണം സെർവറിൻ്റെ എന്താണ് അനുവാദം വേണം അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് സെർവറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സെർവർ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സെർവറാണ് പിന്നീട് ഈ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എന്താണ് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോസസ് ഫാസ്റ്റർ ആക്സസ് സ്പീഡ് സിൻസ് ദേ ആർ ഡിസൈൻ ടു സപ്പോർട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിയർ ടു പിയർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പോലെയുള്ള കാരണം ഇതൊരു പവർഫുൾ സെർവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിന് ഒരു
കാരണം യൂസേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനൊരു ഓവർ ബേഡൻ വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടി പോയാം എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് ത്രൂ കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്താം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സ് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഇത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നവരേക്ക